ఇంకా మరెక్కడా లేని అరుదైన దత్తాత్రేయ ఆలయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వేములవాడకు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వరదవెల్లి గ్రామంలో ఎత్తైన గుట్ట మీద ఉంది ఈ ఆలయం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇక్కడ దత్తాత్రేయ స్వామి రాహు రూప సైన దత్తాత్రేయుడిగా సర్పరూపంలో మనకు దర్శనమిస్తాడు ఇది అతి ప్రాచీనమైన స్వయంభూ దేవాలయం తొమ్మిది వందల ఏళ్ల క్రితం ఒక మహావధూత తన యాత్రలో భాగంగా వేములవాడ రాజరాజేశ్వరిని దర్శించుకుని ఈ వరదవెల్లి గ్రామంలోని గుట్టపైకి చేరుకుని అక్కడ పన్నెండేళ్ల పాటు తన ఇష్టదైవమైన వెంకటేశ్వర స్వామిని గురించి ఏకాగ్రతతో తపస్సు చేయగా ఆయనకు పద్మావతి సమేతంగా వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనమిచ్చి అక్కడ దత్త వెంకటేశ్వర స్వామిగా వెలిశారు ఆ తర్వాత దత్తాత్రేయ భక్తుడు కూడా అయిన అవధూత దత్తాత్రేయ స్వామిని గురించి మరల ఇరవై ఎనిమిదేళ్లు కఠోర తపస్సు చేయగా ఆ స్వామి అనుగ్రహించి ఒక గురువారం ఉదయం ఏకముఖుడైన దత్తాత్రేయ స్వరూపుడిగా ప్రత్యక్షమయ్యి ఏ వరం కావాలో కోరుకోమన్నారు అందుకు అవధూత తనను స్వామిలో ఐక్యం చేసుకోమని కోరాడు అందుకు స్వామి ఇది రాహు మహర్దశ కాలం కావడం వల్ల ఇప్పుడు అది సాధ్యం కాదని చెప్పినా ఆ అవధూత అంగీకరించకపోవడంతో అప్పుడు స్వామి రాహు అని పిలిచి అతని దోషములను సత్వరముగా పరిహరించమని చెప్పడంతో అందుకు రాహు తాను అసక్తుండని విన్నవించాడు అప్పుడు స్వామి తానే రాహు రూపసేన దత్తాత్రేయ స్వామిగా అవతరించి ఆ అవధూతను అనుగ్రహించాడని పురాణ కథనం ఈ స్వామిని దర్శించుకున్న వారికి కోరికలన్నీ ఈడేరి సమస్త దోషములు పరిహరింపబడతాయని భక్తుల విశ్వాసం స్వామి మీరు వచ్చిన వాళ్ళంతా దయచేసి దేవుని దర్శనం చేసుకొని పోండి మళ్ళా మంచిగా అనిపితే రాండి ప్రతి పౌర్ణమి నాడు అన్నదానం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రతి పౌర్ణమికి బుకింగ్ అయి ఉంటున్నాయి ఒక్కొక్కరు నాకు నాకు అంటే బుకింగ్ ఆరు నెలల ఆరు మాసంలో అందరూ బుకింగ్ అయి ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు ఇది మంచి డెవలప్గా వచ్చింది కాబట్టి ట్రస్ట్ పిల్లలు బాగా లేరు కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది ఎక్కువ అవుతున్నది అయినా కానీ తట్టుకుంటున్నాం తనలాడుతున్నాం చే చే పెడతాం చెప్తున్నాం భగవంతు ఉందా ఈ గుడి దాదాపు ఇది నాలుగు సంవత్సరాల ఈ మండపం కట్టి కానీ ఇది కట్టి అయితే దాదాపు ఇది నెరిషి అంటే ఒక దత్తాత్రేయుడు పండుకొని ఆ మండపం అది గర్భ గర్భ స్తంభమే ఉండేది చిన్నగా అది పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది మండపం ఈ నలభై సంవత్సరాల చంది అయితే దత్త జయంతి క్రమంగా జరుపుకుంటున్నాము పెద్ద ఎత్తున దత్త జయంతికి ఒక దాదాపు ఐదు ఆరు వేల మంది పదిహేను గంటల బియ్యం నడుస్తాయి స్వామి ఎప్పుడు వెలిచాడు స్వామి వెలిచి నాలుగు ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం అట ఎవరు మా తాత ముత్తాతకే తెలియదు నేను అడిగిన మా నేను పిల్లనగానే పడుతుంది మా పొలం జాగా తిక్కనే ఉండే ఇవెవ్వరిని అడిగినా కానీ మాకు తెలియదు అంటే మీ అటువంటి వచ్చిన భక్తులే అంటుంటు మహానీయుడు స్వాములు అవి పీఠాధిపతులు వస్తుంటారు కదా ఇప్పుడు తెలిచినాక దీనిలో ల్యాప్టాప్లో పెడితే వస్తుంటారు కాబట్టి అందరికి తెలుస్తున్నది దీని సామాన్యమైన పవిత్రంగా బాగా నడుతుంది దీన్ని ఓదలకరా బిడ్డ అంటున్నారు చాలా జయ గురుదత్త